ഹായ് ഹായ് വിനീത നയന ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് റെസിപ്പിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ചില്ലി കോൺ കെ ഇത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി നയന ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഡിഷ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ യു കെ യു കെ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു യു എസ് ഡിഷ് ആണ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മീന ഒരു ദിവസം അവരുടെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു അതായത് യൂഷ്വലി നയന വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും കുറെ ഫുഡ് കഴിക്കും ഞാനും കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നയന എങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പൊ ഇതും അതുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രല്ല അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അറിയാൻ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കാണുന്നതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതെ അതെ അങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ തേർഡ് വീഡിയോ എന്താക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണം തോന്നല് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അതെ അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബജി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പീനറ്റ് ചട്നി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ പീനറ്റ് ചട്നിയും ഒരു ഒരു മുളക് ബജിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി വീഡിയോ എല്ലാം റെഡിയാണ് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പി കാണും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ വരാൻ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാ ഇതിന് മുന്നത്തെ രണ്ടിലും വെറും ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ പറയാ മതിലുകൾ സിനിമ കാണുന്ന അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം ഇതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്നും കൂടി കരുതി അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീഡിയോ റെഡിയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരും അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അതുവരെ ബായ് ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി കോൺ കെൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ മീൻസ് ചിക്കൻ മീൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും ഇനി അഥവാ കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വാങ്ങി വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മിക്സറിൽ ചിക്കൻ ഫ്ലേഷ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ ഗാർലിക് പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് ക്യാപ്സിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് ചെല്ലി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒരു സിനിമൺ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കിഡ്നി ബീൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിസിലിന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെടുത്തു പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊടികൾ നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് സോസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് വൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ ഇത് നമ്മുടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടല്ല കുറച്ച് അസിഡിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് വോസസ് സോസ് ഇതും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുളി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യൂബായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് നാട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി ഇത് ടൊമാറ്റോൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇന
നമുക്ക് ഇതൊന്നും കരിയണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ആ തീയിൽ അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അത് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് റെഡ് വൈൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക റെഡ് വൈൻ ഒഴിച്ച് പിന്നെയും നമ്മളൊരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം അലോവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു വൺ അവർ കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസിനെസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ജീരകം ഇട്ടു ഇനി നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ട പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമൻ ചെറിയ പീസാക്കി ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റഡ് സോസ് ഇട്ടു ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ഇടാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും എല്ലാ ആ സ്റ്റോക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇതിൽ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മീൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീന്ത് കാണുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എല്ലാ പീസസും നല്ലോണം ചെറുതാവുന്ന വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് യോജിപ്പിക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിതിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വിടാം ഇത് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓൾറെഡി സോക്ക്ഡ് ആൻഡ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രജ്മ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വിടാം ഇപ്പം അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചില്ലി കോൺ കെയിൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ല കളറോടും നല്ല ഫ്ലേവറോടും നല്ല രുചിയോടും കൂടിയിട്ട് അത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാക്ക് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ജാക്ക് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വലിയ തരം പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സൈഡ് കുറെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓവനിൽ ഒരു ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇനി അതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മിഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ചില്ലി കോൺ കെയിനെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ റൈസൊക്കെ ഇവർ കുറവാണല്ലോ കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയതാണ് പൊട്ടറ്റോ അപ്പം ഇത് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുക നമുക്ക് ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തീൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം പക്ഷെ ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണിത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇത് റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വെറും വെജ് സാലഡ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പി നോക്കുക സോസ് ഇല്ലാന്നൊന്നും ഓർത്ത്